Ehi, guarda, nella tua galleria ha già registrato qualcosa. Cosa? Eh, cosa c'è? Fallo partire, dai. Eppure... Questo non è esattamente quello che ho sognato. Cosa intendi? Non lo so. L'atmosfera è diversa. Sei sicuro? Eh, ma che cavolo di sogni fai? Sì, almeno credo. Ecco, lo vedi? Cosa? Quella pubblicità. È quello il paesaggio che ho sognato. Vuoi dire che... In effetti, una volta registrato il sogno, serve del tempo per processarlo. Noi non ci ricordiamo esattamente ciò che sogniamo, quindi tendiamo a fidarci di ciò che ci fanno vedere. Il tuo è un caso eccezionale. I ricordi si modificano facilmente, mentre i dati sono certi, verificabili. Già verificabili. Jack, quei dati potrebbero essere la nostra torcia per gettare luce su questo maledetto imbroglio. Quanto una trappola per metterci in sacco. <ride> Modi di dire a parte, dato che io non posso spostarmi da qui, sarai tu a doverli recuperare. E per farlo dovrai agire con la massima prudenza. Una volta fuori dai confini della città, per evitare di compromettere la missione, dovrai rimanere assolutamente scollegato. Per questo motivo ho deciso di equipaggiarti con questa. All'apparenza un'antica calcolatrice. In realtà ho installato al suo interno una rice trasmittente tarata sul segnale. Attivandola segnerò la distanza che ti separa dalla fonte in linea d'aria lungo una certa direzione cardinale. A questo punto ti basterà seguire la bussola per giungere a destinazione. Inoltre, in caso di necessità, potrai sempre contattarmi utilizzando il cifrario. E queste garze? Le bende te le ho date per i chip. Sai, senza utilizzarlo per troppo danno fastidio. Ah, un'ultima cosa. Una volta fuori, là nella natura, potrebbe diventare difficile resistere all'impulso di liberarti di quello. Alleggerirti, insomma. Se ti venisse in mente di disfartene... Assicurati di gettarlo in un posto dove non possa più tornare indietro.
quoi Tout Quoi Qu'est-ce que tu fais ici Parce que... Cosa significa? Beh, in realtà ti sto aspettando. Poi, però... Ti ho visto che scavalcavi il muro e... Ti ho seguito. Quindi mi hai seguito tutto il tempo fino a qui? Sì. Comunque, hai camminato appena due ore. Due ore? <ride> si vede che non fai molta attività fisica. Ehi, hey, ma cosa... Dannazione, non lo dovevi usare. Sì, lo so, dovrei usarlo il meno possibile, però... No, non è questo, è che... Sei venuta con qualcuno? Scusa. Ma non dovrebbe esserci nessuno qui. Chi c'è là? Dovrebbero esserci dei dati che devo recuperare. Aspetta. Tu non sai cosa c'è lì? Cioè, tu cosa pensavi ci fosse qui? Mm, non lo so, tipo... Una macchina da forzatura, pensavo. Fidati. Non lo vuoi davvero. Comunque, dei dati non starnutiscono. Sembra che qui non ci sia nessuno. È da molto tempo, direi. Eppure... Mi pare che la luce di prima provenisse da qui.
Come on. Make. L'hai visto pure tu, vero? registrazione no ma da dove ci stai parlando hai tu i miei dati non credo che sia umano sì Puoi dire solo sì o no? Forse. Se non me l'avessi requisito, prima, ora potrei usarlo e sapere subito di cosa si tratta questa... cosa. Non possiamo usarlo. Sei un'intelligenza artificiale. Vedete? Io sono il primo computer su cui fu scritto il codice dell'amore. E a causa di questo voglio morire. Si sta schiarendo. Ah. Che cos'è il codice dell'amore? Che bello sole dopo la tempesta. Sentitelo sulla vostra pelle. Voi. Che potete. Mentre io, purtroppo, non posso farlo tramite i pannelli che mi alimentano. Già, come il battito dei vostri cuori. Il codice mi permette di conoscere le emozioni e i sentimenti. Proprio così, come voi potete trovarli. Certo, una volta, in modo naturale, mentre oggi, solo artificialmente, il problema? Beh, potete intuirlo. Non possiedo organi di senso. Non posso realmente provare qualcosa. Però adesso ci stai guardando, no? E prima? Gli starnuti? Rispetto al guardare, diciamo che io non vedo per immagini, come potreste pensare, ma per dati. È più come avere qualcuno che ti descrive ciò che ti circonda, ecco. E gli starnuti? Un mero artificio, programmato da 
mio imperatore. Si attivano in modo automatico in caso di improvvisi cali di temperatura. Non posso patire il freddo, ovviamente. Già, il mio creatore. Ci teneva davvero molto che fossi umano. Beh, ma allora perché non ce l'hai detto fin da subito? Mi dispiace per avermi tenuto lo scuro inizialmente, ma dovevo essere sicuro di potermi fidare di voi. Una volta disattivato, io non potrei più darvi i dati, mentre voi, una volta avuti i dati, non avreste più alcun interesse per aiutarmi. Dovevo essere sicuro che, almeno in voi, dimora ancora un bricio di umanità. Come fai ad essere in possesso di quei dati? Non mi interessa tutto questo. Potresti sentirti in colpa dopo. Lo spero, ma non penso. E questo... Ti fa paura? In ogni caso, non lo faccio per quello. Per cosa, allora? Non lo so. Inoltre, penso che qualcuno potrebbe accorgersene. Un motivo in più? Ma tu, vuoi comunque. La compassione vince il dolore. È un errore? Sì, ma... divino. Anzi, no. Fa parte della nostra natura. Non... non lo so. Se ci pensi, il suicidio è l'atto più umano che esista. Non è compiuto né dagli animali né dalle macchie. Il codice, secondo me, è un programma che, su di lui, non essendo mai stato modificato o aggiornato, Continua a venire eseguito male, lo intrappola nel suo stesso meccanismo di ragionamenti. Questo l'avevo capito, ma quello che mi spaventa è questa sensazione che disattivandolo è come ucciderlo. Più ci penso, più sento come se ci assomigliassimo. Destinati a rimanere intrappolati in un ciclo continuo di azioni, per sempre, incapaci di staccarci, come di perseguirlo senza errori. Ci hanno reso delle maledette macchine. Slip my mind again.